హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నా చింది ప్రపంచం నేను విజయ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు ఇంకా చాలా బాగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇవాళ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మార్నింగే ఇంటి ముందు మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుని చిన్న ముగ్గు పెట్టేసుకున్నానండి నైటే ఇల్లంతా నీట్గా సరిదేసుకుంటానండి అందుకోసమే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు ఎప్పుడు లేసినా ఎప్పుడు చూసినా కూడా నీట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట హాల్లో అయితే ఇక్కడ టీపాయి పైన ఒక బ్యాంబూ ప్లాంట్ పెట్టానండి టీవీ యూనిట్ అయితే ఈ విధంగా డిజైన్ చేపించేసుకున్నా కింద స్టోన్స్ ఉన్నాయండి అక్కడ తర్వాత కిచెన్ కూడా నీట్గా నైటే సెట్ చేసుకుంటాను కాబట్టి ఇబ్బందే ఉండదు ఎప్పుడు లేచినా కూడా నీట్గా అనిపిస్తుంది ఇల్లు ఎంత నీట్గా ఉంటే అంత పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ దోశ పిండి దోశకు వేశాను వీక్లీ దోశ అనేది రెండు సార్లు కానీ మూడు సార్లు కానీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను దోశ పిండి చూడండి ఎంత బాగా పొంగిందో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే దోశ ఇవాళ వీడియోలో నేను దోశకు ఏ రేషియోలో నేను బియ్యము పప్పు తీసుకుంటాను అనే విషయం మీతో షేర్ చేస్తున్నాను పర్ఫెక్ట్ దోశ బ్యాటర్ను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో విత్ టిప్స్తో పాటు షేర్ చేస్తున్నాను చూసేయండి కలర్ కూడా రెడ్ కలర్లో మనకు హోటల్లో దొరుకుతుంది కదా ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఏ రేషియోలో నేను బియ్యము పప్పు తీసుకుంటానో అదేవిధంగా ఎలా నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటానో మీకు తెలుస్తుంది వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే ఇక్కడ మార్నింగ్ లేవంగానే టీ పడాలన్నమాట ఒక చుక్క కొంతులోకి టీ పడ్డాయి అంటే కొంచెం హుషారు వస్తుంది బాడీ టీ పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా టీ కూడా తాగేసిన తర్వాత ఇంకా పని స్టార్ట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ రైస్ కర్రీ పెట్టాను యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు కూడా రైస్ కుక్కర్లో నేను రైస్ పెట్టుకుంటూ ఉంటానండి ఈరోజు అయితే కొంచెమే క్వాంటిటీ కాబట్టి నేను మామూలు మామూలు కుక్కర్లో పెట్టాను అనమాట తర్వాత పప్పు కోసం అని చెప్పేసి ఇటు సైడ్ నేను పప్పు కూడా కడిగి పెట్టేసుకున్నాను అలాగే చుక్కు కూర కూడా వాటర్లో నాన్ పెట్టేసి పెట్టాను చుక్కు కూర పప్పు చాలా బాగుంటుందండి నేనైతే చుక్కు కూర పప్పుని ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ అయితే పప్పు తీసేసుకొని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకుంటాను తర్వాత ఇందులో చుక్కు కూరను బాగా వాష్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటానండి ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు మాత్రమే యాడ్ చేస్తాను ఎండు కారం అయితే యాడ్ చేయను ఆల్రెడీ చుక్కు కూర పుల్లగా ఉంటుంది కానీ టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకుంటానండి టమాటో యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట నేను ఇక్కడ మూడు టమాటోలు కూడా యాడ్ చేశాను తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కూడా సన్నగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఉల్లిపాయ యాడ్ చేసినా కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి నేనైతే ప్రస్తుతానికి యాడ్ చేయలేదు తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఇంకా విజిల్ పెట్టుకోవడమే టూ విజిల్స్ వస్తే మనకు పప్పు బాగా ఉడికిపోతుందండి పప్పు కోసము అందరూ ఐదు ఆరు విజిల్స్ కొంతమంది పది విజిల్స్ పెడతాం అంటుంటారు అనమాట ఆరో వాటర్ యూస్ చేస్తానండి నేను టూ విజిల్స్లో బాగా ఉడికిపోతుంది నాకు ఇక్కడ చూడండి దోశ పిండి నేను నిన్న వేసి పెట్టాను అనమాట దోశ పిండి నేను గ్రైండ్ చేసి పెట్టాను ఎంత బాగా పొంగిందో చూడండి అంత ఫోమ్లాగా ఉంది కదా బాగా నురగ నురగగా వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా పొంగిందంటేనండి మనకు దోశ అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకుని దోశ వేసుకుంటాను ఇందులో సోడా కానీ ఏమీ యాడ్ చేయనండి ఇది ఏ సీజన్లో అయినా కూడా నాకు ఇదే విధంగా పొంగుతుంది నాకు పిండి పూరిలాగా పొంగుతుంది దోశ అయితే చాలా హోటల్స్ స్టైల్లో వస్తుందండి మనకు బయట హోటళ్ళలో దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా ఎర్రగా చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట తర్వాత దీనిపైన కారం కారం పూసేసి పైన పొడి చల్లు వేసుకొని సర్వ్ చేస్తానమాట ఇది కడప స్టైల్లో కారం దోశ అండి కడప కారం దోశ అంటుంటే వింటుంటారు కదా ఆ స్టైల్లో దోశ అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇందుకోసం చట్నీ కూడా మనం చేసుకోవడం ఈజీ ఇదే వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను చూసేయండి వీడియో అనేది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు మొత్తం అర్థమవుతుందనమాట ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని ఇలా చట్నీ పూసేసుకొని పైన పొడి చల్లేసుకుంటామండి ఈ పొడి కూడా చేసుకోవడం చాలా ఈజీ మనము ఫస్ట్ మనకు తెలియనప్పుడు ఏదో కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా ఈజీ అండి ఇక్కడైతే నేను చట్నీ ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పచ్చి ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నాలుగు వరకు ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను నేను కొంచెం పెద్ద ముక్కలే కట్ చేశానండి కట్ చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటానండి కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ కారం కన్నా ఎండు మిరపకాయల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇక్కడ ఏడెనిమిది వరకు ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేసుకున్నాను 
ఇక టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవడమేనండి అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఆనియన్లో మనకు వాటర్ ఉంటుంది కదండి మనకు ఆ వాటరే సరిపోతుంది అనమాట చూడండి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి చాలా బాగుంటుందండి ఇది పచ్చిది అయినా కూడా టేస్ట్ వైజ్ చాలా బాగుంటుందండి దోశ లేకైతే మంచి కాంబినేషన్ ఇక్కడ పైన పొడి చల్లాను కదండి ఆ పొడి కోసం నేను ఇక్కడ పుట్నాలు తీసుకున్నానండి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవడమే అనమాట దీంట్లో సాల్ట్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయనక్కర్లేదండి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా చూడండి గ్రైండ్ చేశాను మనం ఒకసారి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఇది ఎటువంటి స్మెల్ రాదండి ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నాకు పప్పు కూడా ఉడికిపోయిందండి నేను పప్పుకు సరిపడా వాటరే కరెక్ట్గా యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఎక్స్ట్రా లేదు ఒక్కోసారి ఎక్స్ట్రా అయిందంటేనే నేను ఒంపేసుకొని సాంబార్లో కానీ రసంలో కానీ వాడుకుంటూ ఉంటాను పప్పు అనేది ఎక్కువ చాలా లూజ్గా చేయనండి చాలా గట్టిగా కూడా చేయను మీడియంగా చేస్తాను ఇది వేడిగా ఉంది కదండి ఇందులో నేను కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్లో ఫ్రెష్గా చాలా మంచిగా దొరుకుతుందండి కొత్తిమీర ఈ విధంగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పప్పు గుచ్చు ఈ విధంగా లోపలికి అను అనిస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఆ వేడికి ఆ కొత్తిమీర కూడా బాగా మనకు పప్పుకు ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది అనమాట తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడే సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని పప్పు గుచ్చు మెత్తగా ఇంపుకోవాలండి ఆ తర్వాత పోపు పెట్టుకోవడమే మీరైతే చుక్కకూర పప్పుని ఏ విధంగా చేస్తారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి చాలా వరకు చాలా మంది టమాటో యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ చుక్కకూరతోనే చేస్తారండి కొంతమంది అయితే పప్పుకు ముందుగానే పోపు పెట్టేసుకొని మళ్ళీ పప్పు అంతా బాయిల్ చేసుకుంటారు ఒక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారండి నేనైతే ఈ విధంగానే ముందు పప్పు ఉడకబెట్టేసుకొని తర్వాత పోపు పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇంకిప్పుడైతే నేను దోశ పిండి కోసము దోశకు ఏ రేషియోలో బియ్యం వండి పప్పును తీసుకుంటాను షేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడైతే నేను రేషన్ రైస్ వాడతానండి ఎప్పుడైనా కూడా నేను దోశ కోసము అలాగే మురుకుల కోసము అప్పాల కోసము నేను రేషన్ రైస్ వాడతానండి ఇక్కడ ఐదు కప్పుల బియ్యానికి ఒక కప్పు మినపప్పు పుళ్ళు తీసుకుంటానండి ఇక్కడ నేను మినపప్పు తీసుకుంటాను నాకు కరెక్ట్ రేషియో అండి ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు నేను సిన్స్ నా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఇదే రేషియోలో వాడుతూ ఉన్నాను నేను చాలా బాగా వస్తుంది దోశ మనం మామూలు రైస్తో కన్నా కూడా మనకు రేషన్ రైస్తో దోశ అనేది చాలా బాగుంటుందండి మనకు కావాల్సిన విధంగా దోశలు వేసుకోవచ్చు దూదిలాగా ఉండే దోశలు వేసుకోవచ్చు పేపర్ లాగా క్రిస్పీగా ఉండే దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఐదు కప్పుల బియ్యం తీసుకుంటున్నానండి మీరైతే ఏ రేషియోలో బియ్యము పప్పు తీసుకుంటారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఇక వీడియో నచ్చినట్లయితే అదేవిధంగా వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ కనుక ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మినపప్పు తీసుకుంటున్నానండి నేను పల్లానా బ్రాండ్ మినపప్పు అని ఏమి తీసుకోనండి ఏవైనా తీసుకుంటానమాట ఇలా ఒక కప్పు మినప గుళ్ళు తీసుకుంటున్నానండి పొట్టు మినపప్పు కూడా వాడుకోవచ్చు అండి నేనైతే బియ్యము మినపప్పు రెండు కలిపేసే నేను నానబెట్టుకుంటానండి సపరేట్ సపరేట్ గా ఏం నానబెట్టుకోను తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంతా మెంతులు తీసుకుంటానండి మెంతులు మాత్రం కంపల్సరీగా తీసుకుంటానండి ఈ మెంతులు హెల్త్ కి చాలా మంచిది ఫర్మెంటేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా దోశకు మంచి కలర్ ను కూడా ఇస్తుంది అండి టేస్ట్ ను కూడా ఇస్తుంది ఈ మెంతుల వల్ల వస్తుంది బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని వాటర్ తో ఒక ఐదు ఆరు సాల్ట్ వరకు బాగా కల్ కడుక్కోవాలండి ఇందులో పొట్టు ఎక్కువగా ఉంటది కదా మనకు రేషన్ రైస్ లో ఆ పొట్టు అంతా పొయ్యేంత వరకు నీట్ గా కడుక్కోవాలండి అంటే బాగా చేత్తో పిసుక్కుంటూ కడుక్కోవాలన్నమాట అప్పుడే మనకు అందులో ఉన్న కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది కదండి ముక్క వాసనగా ఆ స్మెల్ గానీ అంత నీట్ గా అయిపోయేంత వరకు మనం మంచిగా కడుక్కోవాలన్నమాట ఇలా కడిగిన వాటర్ ని మనం మొక్కలు పోసినాం అంటే చాలా హెల్తీ అండి మొక్కలకి కానీ నాకు టెర్రస్ కి వెళ్ళేంత ఓపిక లేక ఆ సింక్ లోనే పడేస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఒక బకెట్ పెట్టేసుకొని అందులో బకెట్ లో పోసేసుకొని ఈవినింగ్ టైం వెళ్ళేసి చెట్లకు వేసేసి వస్తాను ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఓపికతో కడుక్కోవాలండి ఇవి మనకు లాస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ట్రాన్స్పరెంట్ గా లోపల ఉన్న బియ్యం కనిపించాలండి అప్పుడు మనకు మంచిగా క్లీన్ అయినట్టు అర్థము ఈ బియ్యాన్ని ఒక ఐదారు గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి 
నేనైతే మార్నింగ్ దోశకు వేస్తే కదా మార్నింగ్ వేసేసుకొని ఈవినింగ్ గ్రైండ్ చేసుకుంటాను అనమాట తర్వాత ఈవినింగ్ అయిందండి గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తానండి నేను ఈ గ్రైండ్ చేసే బియ్యంలో అది ఖచ్చితంగా యాడ్ చేస్తానమాట ఇక్కడైతే బియ్యం బాగా నానిపోయాయండి కొంతమంది పప్పు బియ్యం సపరేట్ గా నానబెడుతూ ఉంటారు నేనైతే ఈ విధంగా కలిపే నానబెడతానండి ఎప్పుడైనా కూడా ఓన్లీ ఇడ్లీకి మాత్రమే సపరేట్ సపరేట్ గా నానబెట్టుకుంటాను నేను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తానని చెప్పాను కదా ఇది అన్నం అండి మధ్యాహ్నం వండుకున్న అన్నము నేను దోశకు వేసే రోజు కొంచెం ఎక్కువే మధ్యాహ్నం అన్నం వండుకుంటానండి ఆ అన్నంని నేను రైస్ లో నేను వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటాను అనమాట ఈ విధంగా యాడ్ చేయడం వల్ల దోశకు మంచి టేస్ట్ అలాగే కలర్ కూడా చాలా బాగా వస్తుందండి అన్నం వేసిన తర్వాత అది ఎక్కువ రోజులు ఉండకూడదు కదా అనుకుంటారేమో మనము అలాగ అన్నం వేసేసి ఒక రోజులో వాడుకుంటే సరిపోతుందండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే వన్ వీక్ వరకు ఏమీ కాదు బాగుంటుంది కొంతమంది అన్నం వేస్తారు కొంతమంది బొరుగులు వేస్తారు కొంతమంది అటుకులు వేస్తారు ఏమైనా రకరకాలుగా వేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత ఒక పిడికడంతా అన్నం వేసేసుకొని ప్రతి వాయిల్లో మనం తీసుకున్న అన్నము ఎన్ని వాయిల్గా మనకు రైస్ అవుతుందో అన్ని వాయిల్లో ఈక్వల్ గా వేసుకోవాలండి వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి వాటర్ అనేది ఎక్కువగా యాడ్ చేయకూడదండి మనకు దోశకు వేసుకొని ఎంత థిక్ కావాలో అంత వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి బరకలా ఉండకూడదు బాగా స్మూత్ గా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి కలుపుకోకుండా దీన్ని బౌల్ లో వేసుకోవాలి అనమాట చూడండి ఒక గుప్పెడు అన్నం కూడా వేసేసి చూడండి ఈ విధంగా బౌల్ లో వేసుకున్నాను వేసుకునేసి దీని కింద కూడా ప్లేట్ పెట్టాను అనమాట దీన్ని నేను ఇంకా ఒక గరిటతో మిక్స్ చేసుకుంటానండి అంతే ఆ క్లిప్పింగ్ అయితే మిస్ అయింది నాకు రెండు బౌల్ లో వచ్చిందండి నాకు ఈ పిండి చూడండి నిండా వేయలేదు అనమాట సగం కన్నా కొంచెం పైకి వేసాను రెండు బౌల్స్ లోకి ఇలా వేసిన తర్వాత కూడా నేను నాకు కింద కొంచెం భయం అండి ఎందుకంటే పొంగేసి కింద పడిపోతుందేమో కౌంటర్ కౌంటర్ టాప్ మొత్తము ఇదైపోతుందేమో అని అందుకోసమే ప్రతిసారి నేను దోశకు వేసిన ప్రతిసారి కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టుకుంటానండి ఒకవేళ ఎక్కువ ఫర్మెంటేషన్ అయినా కూడా అది కింద ప్లేట్ లో మాత్రమే పడుతుంది రెండింటికి మూతలు పెట్టాను నెక్స్ట్ డే చూద్దాము ఏ విధంగా పొంగింది అనేది చూడండి ఎంత పైకి వచ్చిందో ఎంత బాగా పొంగిందో పూరి లాగా పొంగిందండి అంత మనకు ఆయిల్ లో మనము పూరి వేసినామంటే ఉబ్బెత్తుగా పొంగుతుంది కదా ఆ విధంగా పొంగింది అనమాట మనకు చూడంగానే తెలుస్తుంది కదా మనకు ఎంత బాగా ఫర్మెంట్ అయిందో అని చెప్పేసి చాలా బాగా అయిందండి దీన్ని ఒక బౌల్ లో నేను వాడుకుంటాను మిగతా అది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తానండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకొని నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాను అనమాట వన్ వీక్ వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుందండి అప్పటికప్పుడు పట్టినట్టే ఉంటుంది మనకి చూడండి ఎంత నురగా అనిపిస్తుందో ఇలా అయిన పిండిని మనము స్పీడ్ గా కలపకూడదండి స్మూత్ గానే కలుపుకోవాలి ఎప్పుడైనా దోశకి చూడండి తెలుస్తుంది కదా ఎంత బాగా పొంగిందో ఇప్పుడు దోశలు అనేది మనకు కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయండి చాలా బాగా వస్తాయి చాలా మంచి కలర్ తో వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం దోశలు కూడా వేసుకునేది మీకు షేర్ చేస్తాను ఇందులో మాత్రం నేను ఓన్లీ సాల్టే కలుపుకుంటానండి ఒకవేళ వింటర్ సీజన్ లో అయితే కాని ఆ మనం ఉండేది హైదరాబాదే కాబట్టి మనకి కొంచెం వేడిగానే ఉంటుంది కాబట్టి బాగా పొంగుతుందండి అలా కాకుండా నార్త్ సైడ్ లో కానీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కాని అందులో సాల్ట్ వేసేసి నైటే కలిపి పెట్టుకోండి మంచిగా పొంగుతుంది అనమాట కాకపోతే అది కలిపి పెట్టిన తర్వాత దానిపైన కొంచెం వేడిగా ఉండే ఏదైనా కంబలి కానీ లేకపోతే ఒక షాలు కానీ కప్పినమంటే కానీ నీట్ గా పొంగుతుంది అనమాట ఇబ్బంది లేదు తర్వాత దోశ వేసేసుకోవడమే నేను నార్త్ లో కనుక నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నేను నార్త్ లోనే ఉన్నానండి అక్కడ వింటర్ వచ్చిందంటే దోశ వేసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది దోశ కాని ఇడ్లీ కానీ వేసుకోవాలంటే అస్సలు పిండి పొంగేదే కాదు అలాంటప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం అప్పుడు మాకు ఉప్పు కలిపేసుకొని ఇలా పెట్టామంటే పొంగేది అనమాట వేడిగా ఉన్న ప్లేస్ లో పెడితే చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేసేసుకొని దీనిపైన మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి చట్నీ పచ్చి ఉల్లిపాయలు ఎండు మిరపకాయలు అలాగే సాల్ట్ వేసేసి ఆ చట్నీని అప్లై చేసుకోవాలండి ఒక్కసారి ఈ మెథడ్ లో మీరు కానీ ట్రై చేసి చూడండి మీకు చాలా నచ్చుతుంది అనమాట డెఫినెట్ గా నచ్చుతుందండి
టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేను చెప్పిన మెజర్మెంట్స్తో కానీ మీరు దోశ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నారంటే కనుక ఎటువంటి డోకా లేకుండా వన్ వీక్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి దోశలు మాత్రం చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి మనకు కావాల్సిన విధంగా అంటే క్రిస్పీగా కావాలంటే క్రిస్పీగా చేసుకోవచ్చు కొంచెం మెత్తగా కావాలనుకుంటే మెత్తగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ దోశను మనము నెయ్యితో కాల్చుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చింది వీడియో యూజ్ అవుతుంది పది మందికి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వీడియోని డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే ఎగ్ దోశ కూడా వేశానండి మా ఇంట్లో దోశ ఉన్న రోజు థర్స్డే అండ్ సాటర్డే వదిలేసి మిగతా రోజులు ఎప్పుడు దోశ ఉన్నా కూడా ఎగ్ దోశ కంపల్సరీ అండి మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టము ఈ ఎగ్ దోశ పైకి నేను పల్లెల చట్నీ వేశానండి ఆల్రెడీ పల్లెల చట్నీ కూడా చేశాను నేను ఆ రెసిపీ అనేది మీతో షేర్ చేయలేదు ఆ రెసిపీ షేర్ చేస్తే కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ అండి అది మీకు వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి షేర్ చేయలేదు నెక్స్ట్ సపరేట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను ఆ చట్నీ అయితే మా ఫ్రెండ్ నాకు మాకు నేర్పించిందండి ఆ చట్నీ మా పిల్లలకు మా వారికి ఫేవరెట్ అనమాట ఆ చట్నీకి ఒక పేరు కూడా పెట్టారనమాట మా పిల్లలు రాజీ అత్త చట్నీ చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో లోపల వైట్గా ఉంది ఏది కలర్ అనుకుంటున్నారేమో చూడండి ఆ విధంగా కాలుస్తే ఎంత మంచి కలర్ వస్తుందో తర్వాత దీనిపైన పల్లెల చట్నీ వేసేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని దానిపైన చీజ్ కానీ పనీర్ కానీ వేసుకొని తిన్నామంటే పిజ్జా కన్నా ఎక్సలెంట్ టేస్ట్లో ఉంటుందండి నేనైతే ఈ విధంగా పిల్లలకు చేసి ఇస్తూ ఉంటానండి పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట మేము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దోశ తినడం అనేది చాలా తక్కువ అండి చాలా మంది దోశనే ప్రిఫర్ చేస్తారు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఇంట్లోనే బయట హోటల్లో దొరికే దోశ స్టైల్లో నేను చేసుకున్నప్పుడు ఇంకెందుకండి బయటకు వెళ్ళేసి దోశ తినడము చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో కలరు ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేస్తున్నాను నేనైతే పల్లీల చట్నీ అలాగే పొడి అలాగే ఎర్ర చట్నీ రెడ్ చట్నీతో సర్వ్ చేస్తున్నానండి ఈ కాంబినేషన్లో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి అసలు జన్మల్లో మర్చిపోలేని రుచిలో ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ నా చిన్ని ప్రపంచం బాయ్ బాయ్